ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡി എസ് എൽ ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും എക്സ്പോഷറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ ഒരാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസർ ലെൻസ് അതിനുള്ളിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെൻസറിൽ പതിയുന്നത് അതിന് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോകളിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ഈ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഐ എസ് ഒ അപ്രജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോഷറിന് കൃത്യമായ കൃത്യമായ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരിക ഓട്ടോ മോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി മാനുവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റു മോഡുകളിലേക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മറ്റു മോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അതിന് മുമ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഈ എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം അവർ ക്യാമറ വാങ്ങുകയും എന്താ പറയുക ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഫോ ക്യാമറ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും അല്ല അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജൊക്കെ കിട്ടി പഠിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആളുകൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു ബേസിക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഓട്ടോ മോഡിൽ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പതുക്കെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ബോറടി ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ വാങ്ങണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് തുടർന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ സഹകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ബുക്സും അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് മാനുവൽ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡ്സ് ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മോഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിവേ വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത
ഒരു ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ കാണുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ത് അപ്രച്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം ഐ എസ് ഒ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ക്യാമറ സ്വന്തം തീരുമാനിച്ച് ക്യാമറ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ നമ്മുടെ യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും ഇല്ല ക്യാമറ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത് ഓരോ ലൈറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടീഷനിലും അത് ക്യാമറയ്ക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ചിലപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലാതെ ഒരു വെറും ഒരു ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ക്യാമറ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ആ ലൈറ്റിൽ വേണ്ട ഐ എസ് ഒ എന്താണെന്ന് ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കും ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏതാണ് വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ മോഡിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് വിത്ത് ഫ്ലാഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു മോഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡയലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ദെൻ മാനുവൽ മോഡ് മാനുവൽ മോഡും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മാനുവൽ അതായത് എല്ലാ സെറ്റിങ്ങുകളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണ് മാനുവൽ മോഡ് ഇതിനകത്ത് ആ ആ സമയത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രംഗത്തുള്ള ലൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഏത് ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ എസ് ഒ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അപ്പുറത്തെ സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മോഡിനെ മാനുവൽ മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഫോക്കസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോക്കസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡും മാനുവൽ മോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ ക്യാമറ തന്നെ ഒരു സീനിന് വേണ്ട ലൈറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു മാനുവൽ മോഡിൽ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ഐ എസ് ഒ യൂസ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫ്രെയിമിന് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡും മാനുവൽ മോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ പറഞ്ഞ മാനുവൽ മോഡ് തന്നെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മോഡിൻ്റെ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പരച്ചർ പ്രൈവറ്റി മോഡ് ഷട്ടർ പ്രൈവറ്റി മോഡ് പ്രോഗ്രാം മോഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനിവേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഫോട്ടോ വാക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ ഫോട്ടോ